ഫാറ്റ് പ്രിൻസ് ലോജിക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് നമ്മളൊരു ഇൻവിസിബിൾ വെബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ എത്ര പേരുടെ എഫേർട്ട് വേണം നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയോ ഗോതമ്പോ കോൺഫ്ലേക്സോ എന്തായാലും അത് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാർമർ മുതൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ പോലീസ് റോന്തു ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ പുറത്ത് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് പേരുമായി ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഒരു ഇൻവിസിബിൾ വെബ് പോലെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഈ അദൃശ്യമായ നെറ്റ്വർക്കിൽ അദൃശ്യമായ ഈ വലയിൽ നമ്മളും ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയോജനം വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളും പല ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പല ആളുകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് റെമുണറേഷൻ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ശമ്പളം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ റവ വാങ്ങി എന്ന് വെക്കുക ആ റവ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ റവയുടെ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്ത കൃഷിക്കാരന് മുതൽ അതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് വരെ അതിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറായ നമ്മൾ പല ആളുകളുടെയും അന്നദാതാക്കളാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അദൃശ്യമായ ഈ വലയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കലും വാങ്ങലുകളും നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആകുവാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയോ സഹായം എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം നമ്മൾ അഡൾട്ടായ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയ ആളുകളുടെ കാര്യം കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും പരസഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അവരെ നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഹ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എസ്കേപ്പ് ആയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഇൻവെസ്റ്റിബിൾ വെബിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷമായി ഡിസേബിൾഡ് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുകയും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഒരുപാട് വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അതിന് ദ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ജോളി ജോൺസൺ സാധാരണ അവാർഡ് ഒന്നും അല്ല പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവാർഡ് ക്വീൻ എലിസബത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ അവാർഡ് നമ്മുടെ ജോളി ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തത് പ്രിൻസ് ചാൾസ് ആണ് ഫാറ്റ് പ്രിൻസ് ലോജിക് ഇസ് റിയലി റിയലി പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഓണേഡ് ടു പ്രസന്റ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ഫാറ്റ് പ്രിൻസ് ലോജിക് എപ്പിസോഡ് സോ പ്രൗഡ്ലി വെൽക്കം ശ്രീ ജോളി ജോൺസൺ ടു ദി ഷോ ഹലോ ജോളി ചേച്ചി ഹലോ താങ്ക് യു വിനോദ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒത്തിരിയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടറിയുന്നതും നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ കടന്നു പോയതുമായ ഒരുപാട് പേര് പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് ഒരാളിലൂടെ ആണെങ്കി
സഡൻ പോയിന്റ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഞാൻ ശരിക്കും വളർന്നു വന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഏട്ടനായാലും പിന്നെ അമ്മയും പപ്പയായാലും ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളർന്നവരുമായിരുന്നു അപ്പോ കേട്ട കൊറേ കഥകൾ എസ്പെഷ്യലി പപ്പയുടെ പപ്പ ഞങ്ങള് പള്ളിയുടെ ചേർച്ചിന്റെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പള്ളി മുറ്റമുണ്ട് വൈകുന്നേരം അപ്പച്ചി എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കൂടെ കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെ നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു രാമായണം മഹാഭാരതം ബൈബിളിലെ സ്റ്റോറീസ് അതിൽ ഇമ്പാക്ട് വരുത്തിയ ആൾക്കാരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹീറോയിക്ക് ഒരു അഡ്മിറേഷനോട് കൂടിയും അപ്രിസിയേഷനോട് കൂടിയും ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ചേർച്ചിൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ട കുറെ കഥകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു നന്മയുടെ പിക്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാരും മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കഥകൾ ആ കഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അത് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു മാരേജിന് പോയപ്പോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആരോ കിടപ്പായി ഒരു രൂപം ദൂരം കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെക്കാളും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിന് മുതിർന്ന ഒരു എനിക്കെന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഒരു ചേച്ചി എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി വർത്തമാനം പറയാൻ നോക്കിയപ്പോ ശബ്ദമില്ല സലൈവേഷൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു സംസാരം അപ്പോ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർത്താതെ അപ്പൊ വോട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹം വേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നി സെക്കൻഡ് തിങ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എന്തോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്റെ ബോ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മുടി വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് എത്തി നോക്കി അമ്മ നോക്കുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ബോ എടുത്തൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഷീ വാസ് സോ ഹാപ്പി എനിക്കും എന്തോ ചെയ്തൊരു സംഭവം പക്ഷെ എന്റേതല്ല എന്തായാലും എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ആ കൊടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ റിസീവ് ചെയ്തപ്പോഴ് ഞാൻ കണ്ടൊരു സന്തോഷം കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓവർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു വീൽ ചെയർ വാങ്ങി കൊടുത്തതായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഈയൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലേ അതെ അതെ ഇതാണ് എനിക്കുണ്ടായ ആദ്യത്തെ സ്പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ദ ഇൻസിഡന്റ് വിച്ച് അവോക്കൻ മൈ കോൺഷ്യസ് സോഷ്യൽ കോൺഷ്യൻസ് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ബട് എന്നാലും ഇതായിരുന്നു ജീവനുള്ള ചരാചരങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കൈകളും ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എച്ച് ടു ഒ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ശരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്നു ഇത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ സഡൻ ഡിസിഷൻ സോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലായി ഓൾ സയൻസിലായിരുന്നു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ യൂത്ത് വിങ്ങിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്ട് റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ശരിക്കും ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു മോത്തി ടീച്ചർ ആൻഡ് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ബിക്കോസ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അത് എന്നിട്ടും
പിന്നെ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് ഒത്തിരി കഴിവില്ലാന്നോ അങ്ങനെ പലത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബിഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ബിഗ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പെഷ്യൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഗ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്പോർട്സ് ഡേ നടത്തിയായിരുന്നു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഇത്ര ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആൻഡ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് ചെണ്ട വായിക്കുകയായിരുന്നു ചെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിതം ഒരിക്കലും പോകാതെ ദ വാസ് സോ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ടൈമിങ്ങും ആ ടോണിലും അവരുടെ ആ കൊറിയോഗ്രാഫിയിലും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ ദർ സോ മച്ച് ടാലൻ്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻസിനൊക്കെ അവർ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് നടത്തി വളരെ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ വയസ്സായ അമ്മമാരും അപ്പച്ചന്മാരും ഒക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും അല്ലാതെ കുറച്ച് പേരെ കൂടെ നോക്കണം ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡ്രീമായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറേ പേരെ കണ്ടു മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഡ്രീം ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി കൂടി 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 വന്നു അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ ആൻഡ് ഒത്തിരി മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് താങ്ങും തണലുമാവാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേച്ചർ ഓർ ദറ്റ് കോസ്മിക് എനർജി കൊണ്ട് തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ടു അതുപോലെ കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ ഒരു വട്ട് നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ സമൂഹം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വട്ട് ആ ഒരു വട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ അതെ അതെ പക്ഷെ വട്ടിനെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ശരിക്കും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കുറച്ച് പേരിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ ഓരോ സെക്കൻഡും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരായി റിയലി അഡ്മയർ ആൻഡ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കണുണ്ട് കാരണം നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല മനുഷ്യർ അവരുടെ സമയം അതെ പൈസയേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യന് വാല്യുബിൾ അവരുടെ സമയമാണ് സ്നേഹം അവർ സമയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഒഴുക്കിത്തുന്ന ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എച്ച് ടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് ടു എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ എച്ച് ടു എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായി എന്താണ് എച്ച് ടുയുടെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എച്ച് ടുയുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോക്കസും ഇസ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ അതിൽ ഓട്ടിസം സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മേനം കുളത്ത് രണ്ടാമത് വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നര വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബട്ട് ഒത്തിരി ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ മേനംകുളം സെൻറ്ററിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു ക്വാളിറ്റി സെൻറ്ററായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റി അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് പതിനൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റിയും നല്ലതാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി നേരത്തെ വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി വട്ടും കുറെ ഡ്രീംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രൗണ്ടിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറും സ്വപ്നം മാത്രം വെറും സ്വപ്നം മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ പറയാം അല്ല ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റർ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഫെലോ പേരൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ പ്രശാന്ത് സാറിനെയും രാജശ്രീ മാമിനെയും മറക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു സെൻറ്ററിനെ നടത്തുകയും പേരൻസ് എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്
ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അവിടെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിലധികം ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ബിക്കോസ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്കൂൾസിൽ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ പറ്റ് ദെയർ ഓൺ പ്ലേസസ് ഓർ ചിലപ്പോൾ ലോക്ക്ഡപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറപ്പി വളരെ രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കും മനസ്സിനൊരു കുളിർമ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് തെറപ്പിയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും മണ്ണിലൂടെ നടക്കുന്നതും പിന്നെ അവർക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തിട്ടു മുളപ്പിച്ചു ആ സെയിം ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നു അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുന്നു വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി സോ അത് ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എംപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതെ 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 എന്തൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല ചുമന്ന വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് പച്ച വെണ്ടയ്ക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും അവിടെ അതെ അതെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്നും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിലൂടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് വീടുകളിൽ കൂടി എത്തിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറപ്പി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ടോണി മൈൽഡ് എം ആർ ആണ് ആക്ച്വലി ബട്ട് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് വളരെ ലവ്വബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവർക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പോയി ഇരിക്കാറില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഷെറിനെ എനിക്ക് മറക്ക മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഷെറിൻ്റെയും നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വർക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരും ആൻഡ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ആൾക്കാരെ എന്താണ് റിസപ്ഷനിൽ റിസപ്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോണിയായി പിന്നെ ഷമീറുണ്ട് അഖിലുണ്ട് ഷമീറും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് കല കല പേപ്പർ പെൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളത് ടെൻ റുപ്പീസിനെ വിറ്റ് തുടങ്ങി ഇനി കുറെ കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ കലയുടെ ജീവിതം ആ പേന വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എച്ച് ടു പോലുള്ള ആ ഒരു സെന്ററിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരുകളും അവര് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് അതെ 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 പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പേരുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ തെറപ്പിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികളെ എംപ്ലോയബിൾ ആക്കുക ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് കൂടിയുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം സാധാരണ ആളുകൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് പുറത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൂടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ അഖിലയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ എസ് ഐ എം സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പല സ്ഥലത്തേക്കും കുറേ നല്ല എഫേർട്ടുകളിൽ അവരുടെ എഫേർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പുറത്തുള്ള ജോബ് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഐ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദിനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിലൊരു ബിലീവ് ചെയ്യണം ഒരാൾ ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാകപ്പിഴകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പ്രത്യേകിച്ച് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവയർനെസ് കൂട്ടണം ആ പോകുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കുട്ടിയുടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ നിന്ന് റെഡി
ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ അത് അറിഞ്ഞത് അതായത് തരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആണ് അറിഞ്ഞത് ചെന്നൈയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിലെ മെസ്റ്റർ റൂഡി ആയിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് ഐ മെറ്റ് ഹിം ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫോർ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റോഡ് ബ്ലോക്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴോ അവർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ടു ഇയേഴ്സ് അവർ നമ്മളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ അവാർഡിൽ സന്തോഷകരമായി തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു വിഷനുണ്ട് ശരിക്കും ആ വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഐ എം ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഒരു നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ചാൾസ് ആണ് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈ കമ്മീഷൻ റെസിഡൻസിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈ കമ്മീഷനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസബിലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിസബിലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ് വിച്ച് വി ആർ ഡൂയിങ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറിയൊരു ആരും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നും പക്ഷേ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിപ്രസിങ് ആയിട്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ വിഷമിച്ചിരിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഐ ഹവ് സീൻ ലോഡ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പണ്ട് വന്ന് ചിലപ്പം ഒരു ദിവസമായിരിക്കും വോളണ്ടിയർ ചെയ്യണം ബട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിന് റെക്ക അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനം പിന്നെ മൂന്നാമത് ഞാൻ വോളണ്ടിയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഐ മീൻ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സും വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് ചാൾസും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൂന്ന് പ്ലസ് നമ്മുടെ മീത് ചേഞ്ച് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ മീത് ചേഞ്ച് ജേണൽ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ബിക്കോസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നൊരു സംഭവം ഇത് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് മീ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എവ്രി വൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വോളണ്ടിയേഴ്സ് പോസ്റ്റഡ് ബൈ മൈ സൈഡ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും വിനോദിന് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ നവീന്ദൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പിഞ്ചു ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഈ പത്രം കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എനർജി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തലയിൽ കൈവശം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങുക അപ്പൊ ആ ഒരു പിഞ്ചു എല്ലാരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടീം ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അത് പലരും നബീല തുടങ്ങി ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ജോയിൻ ആയിട്ട് വന്ന ഷാനാവര് അനിൽ അനില മാമും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കണു അതുപോലെ ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചേർത്തുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് ജോളി ചേച്ചി കിട്ടിയത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ജോളി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് ആവും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ടിങ് എത്തിക്കാനും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണലി 
പുറത്തറിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരും ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് ഇൻ മോർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നടത്തി കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദി ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ആയി അതെ 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 അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മീഡിയയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സും ടീമും ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതല്ലാതെ വേറെ ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ അത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് ടെക്നോ പാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ട് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് ഐ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കാൻ ഒരൊറ്റ സമയത്തൊരു ഹെൽപ്പ് പോരാ നമുക്കിപ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ദാറ്റ് തെർമോ പെൻ പോളിസ് വിത്ത് അസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിക്കോസ് അത് ഒരു ഇയർലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ശരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി സപ്പോർട്ട് ഒരു റെഗുലറായിട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ കൺസേൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരും ആൾക്കാർ വരും ആൻഡ് ഓൾസോ വിനോദന അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതെ പക്ഷെ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വരാം എച്ച് ടുയില് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നിട്ട് അത് കാണുമ്പോ ബിക്കോസ് നമ്മള് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ലെസ് ദൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അതായത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിൻസ് ചാൾസ് തരുന്ന ആ പിക്ചർ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വഴി അറിഞ്ഞേനെ പക്ഷെ വി ഡോൺ ഹാവ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ബേഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതെ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ടു ബേഡൻ ദം വിത്ത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഓർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അവരുടെ ടൈം തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് വാല്യൂബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സി ഇ ടിയുടെ ടീം അവരുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഒരു വണ്ടി ഓടുന്ന പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിയാലിറ്റി കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വി നീഡ് മോർ വി നീഡ് റെഗുലർ സപ്പോർട്ട് വി നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി വി നീഡ് ക്വാളിറ്റി പീപ്പിൾ ടു ബി വിത്ത് മീ ഓൺ ദിസ് അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഇതൊരു ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത വേറൊരു മുഖം നല്ലതായി വരട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാലം മുന്നോട്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന ജോളി ചേച്ചിയെ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഫാപ്രൻസ് ലോജിക് ഇസ് റിയലി പ്രൗഡ് ടു പ്രസെന്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിച്ച ജോളി ചേച്ചിക്ക് വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് എച്ച് ടുയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എച്ച് ടുയുടെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സന്ദർശിക്കുക എച്ച് ടുയുടെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ടുവായിട്ട്
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സോ ഇത്രയും നേരം ഫാറ്റ് പെൻസ് ലോജിക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാണുമുണ്ട് ചിൽ ദൻ ഐ മീറ്റ് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം യുവർ ഫാറ്റ് മെൻ വിനോദ് ഹരിഹരൻ ചാ